Imagine fazer a prova do Enem com o ronco de motores de Fórmula 1 ao seu lado. A Justiça Federal teve que intervir para evitar que o barulho atrapalhasse estudantes no Rio de Janeiro. Veja na reportagem de Tchê Oliveira. Todo ano a cena se repete. Milhares de estudantes enfrentam o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Passaporte para entrar numa faculdade. Difícil esconder o nervosismo. É um ano de muito esforço, muita dedicação. O importante é manter a respiração e ficar calma e acreditar só. É bem difícil, né? Uma prova que acontece só uma vez ao ano, define nossas vidas, né? A faculdade é uma carga de tensão bem grande. As famílias dão o apoio necessário, mas... Eu fico nervosa porque eu não sei como é que ela vai estar lá dentro. Né? Então isso me deixa nervosa demais. Mas eu fico, né? mas eu tento passar calma para ela. Quando ela entra na sala é como se agora a gente não pode fazer nada. Enquanto a gente estava preparando, a gente podia ajudar, dar força, ou fazer uma comidinha legal, mas agora não pode mais nada. Então agora está com ela. Aí entra o desespero. Para um grupo de pais e estudantes foi ainda mais difícil manter a calma. Do outro lado da rua, de um dos pontos de prova, na Enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, surgiu outro motivo de preocupação. Imagine fazer uma prova com esse barulho. Um evento de Fórmula 1, marcado para o mesmo horário do exame, tirou o sossego de pais e estudantes. Eu moro aqui perto e o barulho ia dentro da minha casa mais cedo. E ela falava, mãe, eu não vou conseguir, esse barulho está me atrapalhando. Será que vai acabar? Será que vai me atrapalhar? Será que eu vou conseguir passar se o barulho continuar? Foi muitas dúvidas, né? Fiquei me questionando. Para este professor, com 15 anos de experiência em cursinhos de preparação para provas como o Enem, o medo não era à toa. Ele garante que qualquer interferência externa pode atrapalhar a concentração na hora do exame e influenciar no desempenho final. A possibilidade de você errar uma questão por distração, principalmente, é muito maior. Você pode marcar uma letra, um item errado, você pode não se atentar a um detalhe que a questão está pedindo. Isso tudo contribui para que, na hora, você não tenha uma boa performance. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, responsável pelo Enem, decidiu procurar a justiça para cancelar o evento a fim de não prejudicar os estudantes. Em primeira instância, o pedido foi negado, mas depois de um recurso ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, chegou-se a um meio termo. A exibição de carros de Fórmula 1 poderia acontecer, mas assim que a prova começasse, os ruídos deveriam ser interrompidos. A decisão determinou aos organizadores do evento e à Prefeitura do Rio a interrupção dos ruídos entre uma e meia da tarde e 18 horas para garantir a tranquilidade dos estudantes. A pena para descumprimento foi de 200 mil reais em multa. E deu certo. A medida foi respeitada. Quem estava na hora viu que o ronco dos motores parou assim que a prova começou. A preocupação existiu e de fato, é porque isso causou muita aflição nessa, nesses alunos. Né? Até realmente acontecer e de fato paralisar o evento, isso aí nos deixou muito preocupados. Não é possível que eles não perceberam que ia ter o Enem nesse dia, que tinham escolas por perto e que isso com certeza ia afetar o emocional dos alunos. né? Porque eles são muito jovens, eles são muito cobrados e se preparam o ano inteiro, já vem para essa prova tenso. E um barulho desse incomoda um adulto, imagine um adolescente. Melhor para a concentração e a tranquilidade dos estudantes que fizeram os dois dias de Enem sem interferência externa para atrapalhar. É uma prova que é de resistência, não é uma, uma prova nem muito difícil, mas é, são 90 questões né? e com barulho piora muito. Ainda bem que né, houve essa intervenção, porque senão seria bem difícil. Eu preciso de silêncio para fazer uma prova. Só assim eu consigo ficar, ficar calma, né? me concentrar. Eu não consigo, não consigo fazer uma prova com barulho. Ia ser bem ruim, ia me atrapalhar muito. Música